हेलो हेलो हाँ आवाज आ रही है अब डाउट पूछो हाँ सर हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर जो वर्टिकल स्टेबिलाईजर है वो फ्यूजलाइज के ऊपर लगाते तभी वो प्लेन को लेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगर वो ही सेम हाँ याद आ गया याद आ गया अगर नीचे लगा दे तो ये क्वेश्चन तो हो गया ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन हाँ। तो हो गया कि नीचे लग जाएगा तो वो लेटर देगा तुम्हारा क्वेश्चन हाँ। उसका ये था कि जो जो हम बोले कि बढ़िया क्वेश्चन है वो ये था कि अगर फाइटर्स हैं या कुछ ऐसा है जो कि मैनेवरिंग के टाइम पे वो इन्वर्टेड एरोबेटिक्स वगैरह हाँ अगर वो इन्वर्टेड हो जाए तो इन्वर्टेड हो जाएगा तब वो कैसा स्टेबिलिटी होगा है ना यही बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगर मान लो कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट है कोई स्पेशल पर्पज से बना हुआ है यूजली वो नॉर्मल मैनेवरिंग करता है जिसमें कि उसका Uh, मतलब जैसे नॉर्मल एयरक्राफ्ट करते हैं वो है लेकिन अगर वो उल्टा हो करके भी फ्लाइट मेंटेन uh, कर रहा है ठीक है स्टेबल फ्लाइट मेंटेन कर रहा है और उस समय हमको उसके लेटल स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है तो जैसा कि हम लोग स्टेबिलिटी का पोर्शन जब कवर करते हैं थ्योरी में तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को हर पोर्शन का अलग अलग थ्योरी समझना होता है राइट मतलब उसमें विंग अलोन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है लेटरल टेल uh, अलोन कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो अगर आपका वर्टिकल जो टेल था अगर वो वर्टिकल देखिए आप वर्टिकल टेल तो ऊपर की तरफ लगा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है इन्वर्टेड फ्लाइट होगी तो वो नीचे आ जाएगा हाँ इतना ठीक है वो नीचे आ जाएगा हाँ सर अब हमको ये चाहिए कि अब मान लो कि वही तुम्हारी स्टेबल मनीवरिंग है हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर कोई भी है एरो तो उसको अभी उसके लिए स्टेबल फ्लाइट किसी कंडीशन के लिए ऐसा मानते हैं कि अगर उसका वर्टिकल टेल नीचे है और वो फ्लाइट मतलब वो हो रही है पॉसिबल फ्लाइट हो रही है मतलब प्लेन उल्टा हो चुका है और उसकी फ्लाइट हो रही है और हम ये मतलब मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए मतलब ये कंसिडर्ड है हमारे लिए कि चलो ये ऐसा रहेगा तो उसको ठीक मानेंगे तो उसके लिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें स्पेशली लेटर की बात करें तो अगर मान लो साइड से हवा आए या फिर मान लो कि साइड स्लिप शुरू हो गया पोर्ट साइड में एयरक्राफ्ट जाने लगा तो हाँ जो पोर्ट साइड से हवा आ करके टेल पर जो फोर्स लगाएगी या फिर अगर अगर देसी भाषा में समझो तो जो हवा आके धक्का मारेगी उस टेल पर तो वो तो टेल हाँ उसको और उल्टा कर देगा ना हाँ तो अभी भी कंडीशन वही है मतलब आ, क्योंकि अभी आपकी डिजायर्ड फ्लाइट मतलब आपको जो भी डिजायर फ्लाइट चाहिए उस डिजायर फ्लाइट में अगर आपको स्टेबल स्टेबल स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपना टेल ऊपर ही लगाना पड़ेगा चाहे वो इन्वर्टेड फ्लाइट हो चाहे वो नॉर्मल फ्लाइट हो एक और चीज इन्वर्टेड फ्लाइट में लिफ्ट पॉसिबल कैसे है ये भी तो क्वेश्चन है भी। हाँ 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 क्योंकि मैंने कुछ कुछ वीडियोस में देखा है कि वो जब इन्वर्टेड फ्लाइट होता है तब वो एक ही लेवल पे उड़ता है मतलब पाइलट हाँ। नहीं पिच वेरी करता है या ऐसा कुछ हाँ, ऐसा होता है अब देखो बताते हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है देखो हमारा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दुनिया में कोई भी चीज अगर हवा में सस्टेन कर रही है तो सीधा सा मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर है जो उसके वेट को बैलेंस कर दिया तो एयरक्राफ्ट देखने में भले इन्वर्टेड हो गया इसका सीधा मतलब है कि पक्का विंग से अभी भी लिफ्ट ऊपर की तरफ मिल रही है तभी वो लिफ्ट वेट को बैलेंस कर रही है अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट इन्वर्टेड हो गया तो लिफ्ट तो नीचे को लगना चाहिए हाँ वही लेकिन फिर लिफ्ट ऊपर कैसे बना उसका लॉजिक क्या है तो उसका लॉजिक ये है कि जो विंग होती है उसमें जो फ्लैग का डिफ्लेक्शन होता है वो फ्लैप डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है तो तुम क्या करो नॉर्मल नॉर्मल फ्लाइट में क्या करते हैं कि फ्लैप को नीचे डिफ्लेक्ट देखे होगे तुम ना पिक्चरों में यहाँ वहां उसको फ्लैप हाँ, को हाँ, हाँ, हाँ नीचे डिफ्लेक्ट करोगे हाँ नीचे डिफ्लेक्ट करोगे तो वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में लिफ्ट ऊपर देगा और उसी जहाज को उल्टा कर दो और अब भी उसको नीचे ही डिफ्लेक्ट करो हाँ अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर डिफ्लेक्ट करो ऐसा करो कि हाँ राइट राइट तो हमको क्योंकि फ्लैप से ही तो मतलब है हमको हाँ अच्छा फ्लैप एयरफॉइल बराबर हाँ उसमें कई टाइप्स के फ्लैप्स पढ़ाए थे ना हम तो उसमें से हम लोग ऑब्वियस हाँ, हाँ, बात है कि सारे एयरक्राफ्ट ऐसा मैनिवरिंग नहीं कर सकते लेकिन जो कर पाएंगे उनके फ्लैप में ये क्वालिटी होनी चाहिए हाँ समझ में आया ये चीज हाँ हाँ सर पर जो इन्वर्टेड फ्लाइट है वो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग पायलट लोग मतलब मैनेवरिंग करते हैं हाँ, अच्छा देखो होता क्या वो है ज्यादा स्टेबल नहीं होता देखो एक्चुअली अगर हमको इन्वर्टेड फ्लाइट में उड़ना होता <laughs> तो हम लोग नॉर्मल जहाज क्यों बनाते 
तो होता कि एक देखो दो तीन और प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी सुनो जैसे मान लो कि तुम एक नॉर्मल जहाज बना दिए ठीक है उसको इन्वर्टेड फ्लाइट में कर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उसमें फ्यूल कैसे वेस्ट हो गए क्योंकि इंजन तो नीचे लगा होता है फ्यूल टैंक ऊपर होता है ना और मतलब जो अगर फ्यूल जाएगा कैसे हाँ अब दो, देखो उसके लिए क्या कंडीशन होता है जो जो हमारा फाइटर वगैरह होता है या फिर मतलब जिसमें ऐसी फैसिलिटी होती है कि वो 360 सिक्सटी मेनोरिंग कर सके तो 360 सिक्सटी मेनोरिंग के टाइम पे आ, एक तरह का कंप्रेसर वगैरह मतलब हम लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं ताकि वो फ्यूल को उसमें फ्यूल टैंक में हमें मतलब फ्यूल टैंक से इंजन में हमेशा फ्यूल को भेजता रहे चाहे कोई भी कंडीशन हो तो वो मैनोवरिंग अपने वो वो एक्चुअली जो जो मतलब से जो लेफ्ट विंग और राइट विंग में और जो फ्यूल लाइन जाती है फ्यूल पाइप वो एक्चुअली एक्सपीड पंप बोलते हैं उसको बीच में ऐसा फिक्स करा होता है तो एक्सपीड पंप दोनों विंग में इक्वल रेशियो वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूट करता है परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो वो एक्चुअली पंप होता है तो उसके उसके द्वारा करते हो हाँ वेरी गुड तो हम लोग को बस इस चीज का ध्यान रखना है की इन्वर्टेड फ्लाइट अगर हो तो ये बहुत सर्टेन टाइम के लिए हो और अगर लंबे टाइम के लिए इन्वर्टेड ही करना है तो इससे अच्छा नॉर्मल वाले को इन्वर्टेड बना दो तो और रेयरली आप नॉर्मल में जाएं है ना तो और ये ऐसा नहीं है ये चीजें इस तरह के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इनके छोटे छोटे डिटेल्स बहुत मैटर करते हैं हाँ सर वो ये तभी हमारा दिमाग काम करना बंद बंद हो जाता है ये कंडीशन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था बहुत सारे बहुत सारे बच्चे बच्चों को ये डाउट होता है की जब फ्लाइट इन्वर्टेड हो जाएगी तो उसमें लिफ्ट कैसे बन रहा होगा तो कुछ नहीं है सारा गेम फ्लैप का है फ्लैप आपका नीचे रहना चाहिए तो लिफ्ट तो आपकी ऊपर मिलेगी अब अब उसको इन्वर्टेड कर दीजिए तो फ्लैप को आप पैसे डिटेक्ट कीजिए ऊपर की तरफ ताकि मतलब ले देकर के आपको लिफ्ट ऊपर की तरफ मिले ऐसा होना हाँ। चाहिए वेरी गुड वेरी गुड अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा नहीं बढ़िया क्वेश्चन था इसीलिए हम तुमसे बोले की नहीं ये क्वेश्चन तुम ऑडियो पर पूछो ताकि हम हाँ डाल दे तब बाकी बच्चे भी इसको देख लें डाउट तो ये था मेरा रियल में कि वर्टिकल स्टेबिलाईजर ऊपर लगा दे तो लेटरल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगर नीचे लगा दे तो भी लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्या नहीं करता है वेरी गुड वेरी गुड ये ऑफलाइन में मतलब कॉल पे बात करने का मेरा यही इंटेंशन है कि जब ये दे देंगे ना जैसे यूट्यूब वगैरह पे या फिर कहीं पे तो बाकी बच्चे भी अपना इसको समझ लेंगे अच्छा कॉन्सेप्ट है ये हाँ और कोई डाउट पूछो नहीं सर इतना ही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा डाउट तो मजा आ गया वेरी गुड सर अचानक ऐसे डाउट स्ट्राइक होते ना तो फिर डायरेक्ट कॉल कर लेते एकदम कॉल कर लिया करो एकदम और अब तो एग्जाम का सेशन नजदीक आ रहा है अभी हम ना बच्चों के पुराने डाउट खोज रहे हैं जैसे तुम लोग पुराने पुराने टाइम में जो जो डाउट पूछे थे हमसे फरवरी मार्च के महीने में हाँ। वो डाउट हम खोज रहे हैं रिकॉर्डिंग में की वो सारे डाउट बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट थे उस टाइम के क्योंकि तुम लोग उस समय एकदम यंग थे तो तुम लोग के डाउट्स बहुत हाँ। सुंदर सुंदर होते थे बहुत बेसिक बेसिक अब तो तुम लोग डीप डाउट पूछते हो ना डीप डाउट उसी को समझ में आएगा जो जिसका बेसिक हो चुका हो उस टाइम में तुम लोग बेसिक डाउट हाँ। पूछते थे तो अभी हम उन रिकॉर्डिंग्स को खोज रहे हैं उन रिकॉर्डिंग्स को भी यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी मतलब थोड़ा सा उससे हेल्प मिल जाए ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब चैनल को देख के ही सीख रहे हैं थोड़ा बहुत वो कमेंट वमेंट करते रहते हैं वो बच्चे तो एक और डाउट है हाँ पूछो सर अगर प्लेयर अगर प्लेयर का चल रहा है मतलब राइट इंजिन तो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में तो उधर तो फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है तो फिर ऐसा होता है ना कि राइट विंग में फ्यूल कम हो रहा है उसका वेट और लेफ्ट लेफ्ट विंग में तो फ्यूल का वेट उतना ही है तो तो भी वो सर वो प्लेन को सीजी के अलॉन्ग डिस्टेबलाइज ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है देखो आ, हम लोगों का जो वहां पे सिस्टम लगा होता है फ्यूल फीडिंग का वो सिस्टम इस तरह से काम करता है कि इन एनी केस मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज होती हैं इंजन फेल होने के पहले इंजन फेल होने के बाद उन सारी उन सारी पॉसिबिलिटीज को वो फॉलो करे इस तरह का सिस्टम होता है वो मतलब इन एनी केस आपको फ्यूल दोनों सिस्टम में भेजना हो या एक सिस्टम में भेजना हो डिजाइन ऐसा ही होना चाहिए कि अगर सिंगल इंजन पे भी काम हो रहा है तो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल हो ताकि हमारा जो मेन सीजी है अब एक चीज में और आ जाएगी देखो वर्टिकली तो आपको कोई मोवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि सीजी का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी आपका सेम रहेगा क्योंकि जो फ्यूल है वहां जाएगा लेकिन लेटरली आपको मोवमेंट इक्वल नहीं मिलेगा क्योंकि लेफ्ट इंजन अगर आप फेल मान के चल रहे हैं 
तो राइट इंजन थ्रस्ट हाँ। दे रहा है तो राइट इंजन क्या हाँ, करेगा कि आपके नोज को लेकर के लेफ्ट में घूम जाएगा तो उस चीज हाँ। को अवॉइड करने के लिए ही हमारा जो पायलट होगा वो किसका इस्तेमाल करेगा बताना जरा सर रडर वेरी गुड तो फिर वो रडर को डिफ्लेक्ट कर देगा राइट साइड में ताकि राइट से उसको हवा हिट करे तो नोज वापस से राइट में आ जाए ठीक है एकदम देसी लैंग्वेज में समझा रहे हैं तुमको अब देखो होगा क्या अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये हम क्लास में बताए हुए हैं जब भी तुम रडर का इस्तेमाल करोगे इसका मतलब तुम क्या अप्रोच कर रहे हो यॉ को अप्रोच कर रहे हो और जब भी यॉ को अप्रोच करोगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रोल भी हो जाएगा राइट उसको हम समझाए थे कैसे होता है अब उस रोल को खत्म करने के लिए तुमको वापस से क्या यूज करना पड़ेगा ये एलरॉन वेरी गुड एलरॉन यूज करना पड़ेगा ये होता है टेक्निक हाँ। पूरा है ना अच्छा हाँ, मतलब वो रोल भी होता है प्लस ये होता है तो फिर ये तो कपलिंग हाँ। वाला केस हो जाएगा हाँ हाँ कपलिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कपलिंग और कपलिंग तो हमेशा ही होना है बिना हाँ। कपलिंग के तो काम होते नहीं इनके हाँ सर क्योंकि जब भी एयरक्राफ रोल करता है तब वहाँ पे यो भी हो जाता है ऑटोमेटिक हाँ बिल्कुल सही हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ये जो आ, क्या कहते हैं आ, क्या कहते हैं इसको जैसे लेटरल स्टेबिलिटी और लॉन्ग ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ये लोग आपस में कपल्ड हैं तो सलाह लॉन्ग चूड़ना लगे ले क्यों है इसको भी तो कोई ना कोई मिलना चाहिए कपल करने के लिए हाँ <laughs> वही है यहाँ सारे के सारे सिंगल ही मरेगा हाँ सिंगल ही मरेगा ये साला अरे ये इंजीनियरिंग का फील्ड है ना इंजीनियरिंग में लोग सिंगल ही मर जाते हैं इतने लड़के चार साल पढ़ ले तो भी गर्लफ्रेंड नहीं बनती तो लॉन्ग चूडनल वही वाला इंजीनियर है समझे इसलिए वो इसलिए उसका पोर्शन इतना लंबा है गेट में आगे क्यों अकेला है so all the students uh, watching this audio out there uh, probably you might have understood the doubt also and uh, you have uh, got my explanation also and if you are the new students and planning to prepare for gate aerospace exam for the upcoming years then feel free to text me on whatsapp and i will explain th- and uh, don't uh, forget to visit the description box in the description i have all the playlists go through all the playlist you will come to know about my teaching and all the subjects including verbal numerical and engineering mathematics and all the core subjects i have taught you have all the small small clips of the live classes there just enjoy them and uh, if you have a uh, plan to join aerospace coaching center for get exam contact me on whatsapp thank you guys